Bonjour et bienvenue à la classe de français de Dr. Reardon. Aujourd'hui, nous allons étudier le subjonctif avec les verbes irréguliers. On va voir si je peux commencer. Ah, ça marche pas. Voilà, ça marche. Alors, rebonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le subjonctif. Let's recall the things that trigger the subjunctive. Will and desire, emotion, doubt, uncertainty, and necessity. Here are some examples. Vous voulez que, je suis contente que, vous doutez que, il est possible que, il est impossible que, il est important que, il est nécessaire que. Now here are some subjunctive triggers and you have to memorize them. I invite you to push pause frequently in order to repeat after me and to work on your pronunciation and you must push pause to write them down. The more times you write them down and the more times you say them as you write them down, the better your chances of memorizing them. Tu désires que, il veut que, je suis contente que, elle est triste que, je doute que, ce n'est pas sûr que, il faut que, il est nécessaire que, il est important que, il vaut mieux que, il se peut que, il est possible que, il est impossible que. Now, let's recall how most regular subjunctive verbs are formed. You take the il or elle form of the verb in the present tense, you chop off the ENT, and you add the subjunctive endings. Those endings are all silent except for ion and ie. The third person plural is what you use to form the stem. Any irregularity in this form is carried over into the subjunctive. So please push pause and study this list. And now push pause again and study this list. Let's go back and pronounce. Let's only pronounce the je and the vous subjunctive forms, so the two columns over to the right. Que j'ouvre, que vous ouvriez, que je cours, que vous couriez, que j'offre, qu'ils offrent, que je parte, qu'ils partent, que je dorme, qu'ils dorment, que je serve, qu'ils servent, que je mette, qu'ils mettent, que je lise, qu'ils lisent, que j'écrive, qu'ils écrivent, que je suive, qu'ils suivent, que je dise, qu'ils disent, que je conduise, qu'ils conduisent, que je connaisse, qu'ils connaissent. Now let's talk about the irregular verbs in the subjunctive. The irregular verbs, quite predictably, are really odd. Now, you might not think your favorite pair of jeans, sweatpants, or pajama bottoms are really odd, but I'll bet you you got somebody at home telling you you can't wear them in public because they have become so deformed and changed from frequent use that they don't look anything like the way they began. And it's kind of the same with the irregular verbs. And this is probably predictable to you by now. So let's look at them. Être in the subjunctive becomes que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Avoir un aller, well look at the big ear here. What is that telling you? It's telling you you really need to listen. All right, so let's repeat. Que je, uh, sorry, avoir, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'elles aient. Now let's look. Look at aller. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'elles aillent. Why do I have the big capital L's there? Ah, you're right, because in those two forms, the L's are pronounced like L. So now let's go from left to right with each verb. So first I'm going to say the je form of avoir, then I'm going to say the je form of aller. Then I'm going to say the tu form of, al, of avoir, and then I'm going to say the tu form of aller, and so on and so forth. Please repeat after me. Que j'ai, que j'aille, que tu es, que tu ailles, qu'il est, qu'il aille, que nous ayons, que nous allions, que vous ayez, que vous alliez, qu'elles aillent, sorry, excuse me, 
qu'elles aient, qu'elles aillent. Great. Let's move on. Faire. Que je fasse, que okay. tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'elle fasse. Savoir, pouvoir. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'elle sache. Et un pouvoir. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'elle puisse. And now for the most intense verb in the subjunctive, and you need to just let go and pronounce with reckless abandon the verb vouloir. Repeat after me. Que je veuille, que tu veuille, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'elle veuille. Once again, we have a random form in the nous and the vous. Only how random is it really? It's actually a lot more similar to the infinitive. And finally, the ones that can only be conjuga conjugated in the third person singular with il. For example, pleuvoir, to rain, qu'il pleuve, and falloir, that's where il faut comes from, by the way, to be necessary, falloir, qu'il faille, and two random examples. Il faut qu'il pleuve, okay, it has to rain. Autrement, il n'y a pas assez d'eau dans le lac, otherwise there's not enough water in the lake. Nous doutons qu'il faille arriver deux heures en avance. We doubt that it's really necessary to arrive two hours in advance. Eh bien, ça c'est la fin. Bon courage et bonne journée.